ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த்ரீ ரோசஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியான ஒரு ஃபிங்கர் சிப்ஸ் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் இத்தனை நாள் வந்து ஃபிங்கர் சிப்ஸ் செய்கிறதுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு யூஸ் பண்ணி நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கருணக்கிழங்கு யூஸ் பண்ணி சூப்பராக எப்படி ஃபிங்கர் சிப்ஸ் செய்யலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் கருணக்கிழங்கு எடுத்துருக்கோம் இது மேலே இருக்க அந்த தோலை வந்து நல்லா வந்து சீவிடுங்க சீவிட்ட பிறகு இது மாதிரி ஸ்லைசஸ்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதை வந்து நீட் நீட்டாக ஃபிங்கர் மாதிரி கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கருணக்கிழங்கு இதுலேருந்து ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி ஒரு பீஸ் எடுத்துகிட்டு இதை நீல் வாக்கில் நான் எப்படி கட் பண்ணணும் இதே மாதிரி ஃபிங்கர் ஃபிங்கராக வந்து இதை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோம் இதே மாதிரி நம்ம வச்சுருக்க எல்லா கருணக்கிழங்கு பீசஸையும் இதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீல் வாக்கில் இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து சாப்பிடும் போது நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம இது மாதிரி கட் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து அதில் வந்து இதை போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம கருணக்கிழங்கு எல்லாத்தையுமே நல்லா ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி அலசி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து அதில் இதை போட்டுட்டு இதை வந்து வேக வைக்கலாம் அரை வேக்காடாக வேகணும் ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது மூடி போட்டு இதை வந்து வேக விடுங்க இப்போ பாருங்கள் மூடி ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் நல்லா வந்து பொங்கி வந்துட்டுருக்கு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜில் இந்த கிழங்குக்கு தேவையான உப்பு நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கை அளவு வந்து உப்பு இதில் ஆட் பண்ணுறோம் முன்னாடியே வந்து உப்பு சேர்த்திங்கன்னா கிழங்கு வந்து வேகாது இப்போ நான் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து இதை மூடி வச்சு வேக விடலாம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு அரை வேக்காடா நம்ம வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து இதை இது மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படியே ஆரட்டும் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட்லேயே விட்டுருங்க இப்போ கருணக்கிழங்க நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக ஒரு பவுலில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறோம் எங்கள் மிளகாய் தூள் ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அதனால் நாங்கள் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறோம் தனி மிளகாய் தூள் தான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணுறோம் சோள மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் சின்ன ஸ்பூனுக்கு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம் இது வந்து கலருக்காக நம்ம ஆட் பண்ணுறது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடனை மாவு ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து அரிசி மாவு ஆட் பண்ணுறோம் தேவையான அளவு உப்பு நாங்கள் வந்து கால் ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணுறோம் ஏற்கனவே காய்க்கு நம்ம உப்பு போட்டுட்டோம் காய்க்கு தேவையான உப்பு வந்து நம்ம வந்து கருணக்கிழங்கு வேக வைக்கும் போதே வந்து அதில் சேர்த்துட்டோம் அதனால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து புளிக்கரைசல் வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதில் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து ஊற்றிக்கலாம் சில கிழங்கு வந்து நாக்கரிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதை வந்து எடுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து புளிக்கரைசல் ஆட் பண்ணுறோம் ரெண்டு ஸ்பூனே கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா ரொம்ப புளிச்சிடும் நம்மளுக்கு இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மஞ்சள் தூள் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து பேட்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து கலக்கிக்கோங்க ரொம்ப திக்காக செஞ்சுட்டோம்னா காரம் நம்மளுக்கு ரொம்ப அதிகமாகிரும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து திக்காக செய்யலை கொஞ்சம் வந்து நான் எப்படி செய்கிறேனோ அதே மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணியாகவே இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு கரெக்டான கன்சிடன்சியில் இருக்குது இது நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இது மாதிரி கரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியும் இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியுமாக இல்லாமல் கரைச்சிருக்கோம் இப்போ பாத்திரம் நல்லா காஞ்சிருச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம வந்து காய வைக்கலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க கருணக்கிழங்குலேருந்து பீசஸ் எடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டரில் வந்து இது மாதிரி டிப் பண்ணிக்கோங்க டிப் பண்ண கருணக்கிழங்க வந்து எண்ணெயில் வந்து போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு எண்ணெயில் போடும்போது கொஞ்சம் பத்திரமாக போடுங்க ரொம்ப கிட்ட போய் போடாமல் மேலேருந்தே போடுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம இதை வந்து திருப்பி போடலாம் பாருங்கள் அவ்வளோ ஒரு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் சாம்பார் சாதம் ரச சாதத்துக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சூப்பராக நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதே மாதிரி வந்து எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா கருணக்கிழங்கையும் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ உள்ளெல்லாம் எப்படி வெந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம வேக வச்சு செஞ்
இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பரான கருணைக்கிழங்கு ஃபிங்கர் சிப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது எல்லா விதமான சாதத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கூட இதை நீங்கள் வந்து பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் அவங்களும் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நாங்கள் எப்பப்போ வீடியோ போகிறோமோ அப்பப்போ அது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் பாய் ஃப